আবারও চলে আসলাম হাই সবাইকে আজকে এই লুকটা করব ঈদের জন্য সিম্পল একটা গ্ল্যাম লুক চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আমি একটা ময়শ্চারাইজার লাগাই নেব আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনাদের স্কিন টাইপ মতো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যেটা ইচ্ছা হয় সেটা ময়শ্চারাইজার লাগাই নেবেন এখন আমি ফাউন্ডেশনের জন্য ব্যবহার করব লাফেমের লিকুইড ফাউন্ডেশন মেকআপ এটা হচ্ছে আমার শেড হচ্ছে হানি বা ফোর আমি এখন এই ব্যাম্বু ব্রাশ ফ্ল্যাট ব্যাম্বু ব্রাশটির মাধ্যমে আমার ফাউন্ডেশনটি ব্লেন্ড করে নিব প্রথমে ফেসে ডট ডট করে দেব তারপরে সেটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব এই ফাউন্ডেশনটা শেয়ার টু মিডিয়াম কভারেজ দেয় হাই কভারেজ না যেহেতু আমরা গরমে কোথাও বের হব না করোনার জন্য বাসাতেই থাকবো এই কারণে আমি খুব লাইট ভাবেই এটা দেব আমরা এবার আমাদের কনসিলারের জন্য ব্যবহার করব এলে গালের প্রো কনসিলার আমার শেড হচ্ছে টফি এখন এটা আমি আমার ফেসের যেখানে যেখানে আমার আমি হাইলাইট করতে চাই আর আমার ঠিক যেখানে যেখানে কোনো ফেসের কালো দাগ বা কালো ছোপ আছে আমি সেখানে সেখানে এটা লাগিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব যেহেতু আমরা আমার ফাউন্ডেশনটা খুবই লাইট কভারেজ তো সেই হিসাবে এখন এটা আর আমার ফাউন্ডেশনটা দুটো মিলে একটা খুব পারফেক্ট একটা বেস আমরা পেয়ে যাব না খুব ভারী না খুব লাইট এই ঈদের জন্য করোনার মধ্যে গরমের মধ্যে একদম পারফেক্ট একটা বেস এখন এই হোয়াইট টোন পাউডারটা দিয়ে আমার ঠিক নাকের পাশে আর যেখানে যেখানে তেল বেরোয় সেখানে সেখানে আমি একটু দিয়ে দিব বাকি যা থাকবে এক্সেস সেগুলো আমি ছেড়ে ফেলবো কারণ আমার নাকের পাশে এত তেল বের হয় যে যে কেউ এখানে ডিম ভেজে খেতে পারবে আইব্রো পেন্সিলটা নিলাম মেকআপের আইব্রো পেন্সিল যেটার এক পাশে ব্ল্যাক এবং এক পাশে ব্লু তারপর আমি স্পুল দিয়ে আমার ব্রোটাকে একটু আঁচড়ে নিয়ে দেন সেটা আমি ব্রাউন সাইডটা দিয়ে আমার পেন্সিলটার আইব্রো পেন্সিলের ব্রাউন সাইডটা দিয়ে আমার ব্রোটা এঁকে নিব ভালো মতো যারা আসলে আমার এই আইব্রো দেখে অবাক তাদেরকে বলে রাখি এটা এমন না যে করোনার জন্য পার্লারে যেতে পারতে পারতেছি না এই কারণে এটা এমন আসলে এটা আমার অ্যাকচুয়াল আইব্রো আমার মানে আইব্রো আনপ্লাক এই কারণে এটা এমন যেহেতু এটা ঈদের মেকআপ এই কারণে আমরা আমাদের ওই সেম কনসিলারটা দিয়ে একটু আমাদের আইব্রোটা শেপ করে নিলাম না হলে হয়তো আমি ন্যাচারালি রাখতাম অফ ক্যামেরায় আসলে আমি আমার আরেকটা আইব্রো এঁকে শেপ করে নিয়েছি যাতে আমার সময়টা বাঁচে তারপরে এখন আমি আই বেইজের জন্য আমার সেম কনসিলারটা দিয়ে তারপরে এটা ব্ল্যান্ড করে নিব তাহলে আমাদের আই শ্যাডোগুলো কালারগুলো ভালো মতো বসবে পপ আপ হবে কালারগুলো এখন আমি ডিরেক্ট চলে যাব আমার আই শ্যাডোতে এই প্যালেটটা মনে হয় পৃথিবীর কেউ নাই যেটা চিনে না এটা হচ্ছে নন ব্র্যান্ডের থার্টি ফাইভ মানে কালার প্যালেট এটা আসলে বাংলাদেশি যারা তারা সবাই চিনে এখানের একটা ন্যাচারাল স্কিন টোন কালার নিয়ে পাউডারটা নিয়ে আমি পুরো আমার কনসিলারটাকে সেট করলাম এরপর একটা ফ্লাফি ব্রাশ নিয়ে একটা পিচ কালার এমন একটা পিচ কালার দিয়ে আমি অ্যাজ আ ট্রানজেশন এটা ইউজ করব জাস্ট ক্রিজে আমার ক্রিজে আমি আপস অ্যান্ড ডাউনস করে পুরোটা আমি ক্রিজে লাগাব এরপর আমি এমন একটা শার্প ব্রাশ নিয়ে পেস্ট লাইট যে আকাশি কালারটা বা পেস্ট কালার বলা যে ওটা একদম আমার কর্নার ভিতে মানে একদম চোখের যে কোনা ক্রিজের কোনা ওখানে ওখান থেকে ভিতরের দিকে আস্তে আস্তে ডিপ করা ট্রাই করব যেহেতু এটা আসলে পিগমেন্ট কয়েকটা কালারের পিগমেন্ট খুব ভালো কয়েকটা কালারের পিগমেন্ট খুব কম সে এটা আসলে এটা দিয়ে প্লে করা আসলে অনেক হার্ড কয়েকটা কালার নিয়ে সেই কালারটা কোনোভাবেই ব্লেন্ড হতে চাচ্ছিল না তারপরে আসলে আমি একদমই আশা ছেড়ে দিয়ে একটা অন্য একটু মোটা একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ নিয়ে আমি ব্লু একটা কালার দিছি এরপরে আমি এই গ্লিটারি সিলভার ওর গ্লিটারি পেস্ট কালারটা আমার পুরো আইলিটে পুরো আইলিটে দিয়েছি এটা যথেষ্ট পিগমেন্টেড দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এই কালারটা যথেষ্ট পিগমেন্টেড পুরো আইলিটে আমি এ আসলে গ্লিটার কালার আঙ্গুল দিয়ে খুব ভালো বসে কোন যে কোনো ধরনের ব্রাশের থেকে এই কারণে আমি আঙ্গুল ইউজ করলাম পুরো 
চোখের আইলিটে আমি ভালো মতোই কালারটা হাত দিয়ে বসিয়ে দিব এরপরে আবার এরপরে আবার একটা ফ্লাফি ব্রাশের সাথে হালকা ব্লু কালারটা পুরো মানে আমি জাস্ট অ্যাজ মানে অ্যাজ এ ট্রানজেকশনের মতো ইউজ করবো যাতে কোনো ধরনের হার্স লাইন না থাকে এরপর একটা চ্যাপটা পাতলা একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার চোখের নিচে ডিপ পেস্ট কালার বা গ্রিন পেস্ট মানে সবুজ আর পেস্ট কালারটা একসাথে চোখের নিচের একটু ইনার কর্নারের দিকে বাদ দিয়ে পুরো পুরোটাই মানে পুরো চোখে নিচে দিয়ে দেব তারপর ওইখান থেকে আরেকটা কাছাকাছি শেডের গ্লিটার কালার নিয়ে আমি আমার চোখে নিচে অল্প একটু যে জায়গা আছে সেখানে দিয়ে দিলাম তারপরে এই গোল্ডেন শেডটা দিয়ে আমি আমার ইনার কর্নারে দিব ইনার কর্নারে আসলে ইনার কর্নার একটা চোখকে পপ পপ আপ করে অনেক ওপেন দেখায় সরি আসলে এখানে আমার মানে হাতের ব্লু আই শেডও লেগে গিয়েছিল পরে আমি ব্রাশ দিয়ে ওটা ঝেড়ে ফেলেছি আচ্ছা ইনার কর্নার করার পরে আমি চোখের আমার যে ব্রাউ বোন আছে ওইটা একটু হাইলাইট করে নিলাম ওই সেম গোল্ডেন আই শেডোটা দিয়েই এখন আমি একটা আইকনিক কাজল নিয়ে ল্যাকমি আইকনিক কাজল নিয়ে আমার চোখে আইলাইনারের মতো করে চিকন করে দিব কিন্তু এটা কাজল দিয়ে দিব চিকন করে বাইরে অল্প একটু উইং এটা উইং না পুরোপুরি অল্প একটু উইং টানবো দুই চোখের জন্যই দুই চোখেই আসলে দুই চোখের সমানভাবে উইং করা খুব খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় তারপরও যতখানি যা হয় আর কি এই তো এর আসলে এইভাবে রাখা রাখা যায় কিন্তু আমি একটা এক্সট্রা কাজ করি সেটা হচ্ছে একটা একটা পাতলা ব্রাশ দিয়ে আমি ওইটাকে আর একটু ড্যাপ করি বা একটু ওইটাকে আর একটু ব্রাশ করি তাহলে জিনিসটা একটু সফট হয়ে যায় এবিলিন এক্স এক্সেল পুরো মাস্কারা দিব এখন আমি ভালো মতো আসলে এই ভিডিওটা হচ্ছে তাদের তাদের জন্য যারা ফলস আইলাস পড়তে পারে না বা তা তার মানে বিগিনারদের জন্য আসলে বিগিনাররা ফলস আইলাস পড়া একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার আসলে কষ্টসাধ্য তা না কিন্তু যারা বিগিনার মাত্র শুরু করছে তা তাদের জন্য অবশ্যই এটা কষ্টসাধ্য এই কারণে আসলে আজকের লুকটা তাদের জন্য যেখানে কোনো আইলাস ছাড়া আমরা একটা ঈদ গ্ল্যাম করে দেখাবো মাস্কারা দিয়ে সো আমি খুব ভালো করে মাস্কারাটা বারেবার লেয়ার করে দিলাম মাস্কারা দিলে আসলে চোখটা অনেক ওপেন লাগে ব্লাশের জন্য আসলে এটা চানলায়ার ব্লাশ এই পিচ কালারটা আমি এটা দি দিব এখন আসলে ব্লাশ আমি যথেষ্ট পছন্দ করি আর আমি যখন ব্লাশ দিই আসলে আমার নাকের সাইডেও একটু দেই তাহলে একটু ন্যাচারাল লাগে আর কিউট লাগে এই কারণে এটা একটা হচ্ছে গত ভিডিওর হাইলাইটার সিঙ্গেল হাই হাইলাইটার গোল্ডেন এখন এটা আসলে আমি আমার নোস চেন গাল তারপরে কপাল যেখানে যেখানে আসলে আমার হাইলাইটার দিতে ইচ্ছা করে আমি সেখানে সেখানে দিব হাইলাইটার দিতে থাকলে কোনো শেষ হইতে চায় না হাইলাইটার ইজ লাভ এরপর আসলে লিপস্টিকের জন্য আমি ইউজ করব হচ্ছে লিপস্টিক একটা নিউট পিচ কালার পিঙ্ক কালার লিপস্টিক এটা আমার আসলে বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে গিফট করছে লিপস্টিক দেওয়ার শেষ আমাদের এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল লুক আমি এখন আসলে আমার চুলটা খুলে আপনাদের সামনে আবার আসছি হচ্ছে আজকের ফাইনাল লুক যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু তোমরা